the morning. Come, come. Ah, yeah, yeah, yeah. 大家猜猜我早上吃什么？嗯嗯嗯。噔噔噔噔。你猜这是啥？炸馒头片抹臭豆腐。<笑>不知道为啥这臭豆腐吧，就没有小时候吃的臭。我买了芒芝和臭豆腐，没那么臭。我记得小时候吃的时候又臭又香的，然后再煎饼卷个大葱啊，我天哪，那简直是太美味了。没有煎饼卷大葱，我们青岛就是有，山东就是有煎饼卷大葱。那你抹臭豆腐吗？我们也有臭豆腐啊，是臭豆腐。煎饼卷大葱上面是抹臭豆腐吗？我们不抹臭豆腐，我们蘸酱。我们还有比你们这更好吃的，叫啥？虾酱。地狱之战马上就要拉开了，哥们儿整天跟我说啊，我们北京怎么怎么着，北京怎么着，北京怎么着，内陆城市新鲜的海鲜都吃不着，活的海鲜都吃不着，还整天带鱼，带鱼那也是死的呀。我们小时候吃的都是活蟹、活虾、活鱼，小时候不听话，我爸都说你再不听话，我给你吃海参；再不听话，给你吃大虾。你们呢？听话，给你吃个死鱼。<笑>我们现在收拾好了。准备离开黄石，前往 Jackson Hole。Jackson Hole 为什么有名呢？第一呢，它很有人情味啊，那个小镇就风景也很好，里边的小店都特别有特色。再就是美国美联储大事儿都在这儿决定，每年都会去 Jackson Hole 开大会。<笑>我这个我这个凳子又开始转了，没没卡住地，我怎么卡住它？有一个有一个上下。好了好了好了好了。好了好了<笑>别待会儿，老板一个急转弯，我又呜又飞到那边去了。看我一直骂 s o r 哈，只是骂这个品牌不好，但是整体来说 ，C 型房车这个车型，我觉得还是非常方便的。像早上就不用起大早做饭吃饭，就早上要不想吃饭，就先去玩。那玩到哪儿饿了就停下来做饭吃饭，而且能上自己的厕所。这国家公园的这些公用厕所其实都不太干净，这方面其实还是。挺方便的，夸是夸这个车型，骂是骂这个品牌哈，大家不要混淆。行了，下去玩耍一下。大提顿山啊，好像大提顿的某一个山是派拉蒙的那个标志的那个山。真是太让人省心了，真是运动健将。人家家养个狗，又是爬山，又是跳坡，啊，我们家狗上个两栋的楼梯，走个小小的坡，我都要夸他们好棒啊！鼓励式教育，哎呀，就像有些孩子能考上清华，我们家这孩子要是变成人的话，估计小学、幼儿园都毕不了业。This area of lot is reserved for RV and bus and vehicles pulling trailers. Jackson, Wyoming, Welcome Center. 就游客中心这边就有一个停车场，这边是普通车，然后另外一边就是给大车 RV 停车的地方，是免费停车。来嘛，鹿角公园。绝对是 Jackson 后的地标啊！只要来的人都有这么一张合照和这个门，它四角都有这个门。我觉得 Jackson 小镇真的是可以来逛一逛，因为它不光有当地特色，而且特别的有人情味儿啊，不是那种特别商业，就给人感觉，哎呀，就是来赚游客钱的那种。小镇特别小，就几条街，主要大街就是一个十字
，来溜达溜达，感受一下，还是挺不错的。然后沿街有各种各样的小吃啊、餐厅啊、艺术品店啊。然后我们现在要去的一个就是在前门 Wild West。顺子，我之前第一次来的时候，我在马路上碰到一个当地人啊，他说：“哎，那你是来旅行的吗？”我说：“对呀、啊，我是来旅游的。”他说：“那你一定要去这家店，叫 Wild West。”我说：“为什么呀？”他说：“你不仅可以把它当做一个工艺品店来逛，甚至可以把它当成一个博物馆、艺术馆来逛，小到首饰、碗碟儿、小刀这种东西，大到家具、巨型的动物标本。”每一样都非常的精致，都是动物相关，野生动物相关，非常的有就当地特色。我来了三次了，每次来还是觉得大受震撼。如果大家来 Jackson Hole 的话，这家店一定要来，叫 Wild West。这几天特别特别开心，我发现我只要。不在家我都特开心，虽然说第一天我们的遮阳棚就牺牲了，但是竟然完全没有影响到我们这场蓄谋已久的旅行。然后呢，突如其来的大雨竟然让我们看到了不一样的黄石，因为我们之前已经来过两次黄石，都是大晴天，然后这几天雨天还觉得还蛮特别的。然后我不是带着我的书来的吗？这几天没有网。特开心的是，我把之前我摁着头皮看了好几次的，都没看完那本小说给看完了。虽然说看完了以后，我还是觉得它非常的不好看，但至少啊，我心里这个事儿就过去了。今天想和大家分享一个什么事儿呢？就是你除了你天天在家躺着，没有什么事儿以外，你只要出来，肯定会有一些这啊那的计划之外的事情发生。其实当下可能会觉得。挺沮丧的，但是其实仔细想想，这些事儿并不足以让你觉得，哎呀，我怎么这么倒霉呀、啊？我就不应该出来。你只要把它当成你的整个行程的一个体验，其实它就不叫事儿。最关键的是，就在遇到事儿的时候，千万不要埋怨你的家人、你的另一半或者是你的朋友，因为一旦有人开始埋怨的话，你就给这件事儿附加了一个。不好的磁场，一个负能量。不管这个事儿再小，你都要各个嘤嘤，各个嘤嘤，别别扭扭，好久才过不去。但是，一旦你给他赋予一个正向的能量的话，其实很快就过去了。说到这儿，我们就不得不表扬一下我们家老板。众所周知啊，年初的时候，由于我老人家的驾驶技术了得，把我们家易拉罐给开翻了。老板自始至终。没有一句怨言，没有一句埋怨。其实当时我特别自责，而且也特别敏感。但凡他要是有一点儿抱怨呀，或者是不开心呀，其实我会把它放得很大。他也知道我不想把车开翻，事儿已经发生了，就不如一起去面对、去汲取、去解决问题。就像这次，老板这么仔细的一个人儿，竟然忘了把遮阳棚收回来。
，那我也其实也没有必要去埋怨他，去责怪他，因为我知道他也不想在大雨天啊，连个抽雪茄的地方都没有。就算再仔细的人，也会有忘事儿的时候嘛。还是那句话吧，就人生就像升级打怪兽，就不要纠结，停留在一个怪兽那儿过不去。你只有快的过去到下一个，才能有劲儿打下一个。我们现在呢，整个黄石大地盾就算结束了，我们就要往家开了。我要真诚的给我的可爱的女粉丝们献上我真诚的飞吻，然后给我帅气的男粉丝们，嗯，点个赞吧。叮叮